The enemy is a virus, and now we have to do our utmost to protect our people and to protect our economies. 欧盟二十七个会员国领袖紧急在十七号召开视讯会议。这位会主席范德莱恩会后宣布，未来三十天禁止外籍人士在非必要情况下进入欧盟。这是欧盟史上首次大规模关闭外部边境。周一，德国已宣布前所未有的严格规定，下令关闭商店，缩短餐厅营业时间。在欧盟边境封关禁令拍板之后，总理梅克尔宣布立刻实施禁止空路或海路路径。Einverstanden erklärt haben mit dem Vorschlag der Kommission für Einreisen nach Europa aus Ländern, die weder der Europäischen Union angehören noch dem EFTA-Bereich noch Großbritannien sind, dass wir dafür Einreiserestriktionen, also im Grunde ein Einreiseverbot, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Erlassen. Das muss durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das soll für 30 Tage gelten, und Deutschland wird das sofort umsetzen. Das ist die Aufgabe des Bundesinnenministeriums in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. 与此同时，德国之声报道，德国外交部长马斯表示，德国已经启动名为“空中桥梁”的国际撤侨行动，征用民航飞机执行任务。十七号当天就出动了三十到四十架班机。马斯强调，目前出国是不负责任的行为，建议德国。人不要出国旅行，避免受困海外。而法国总统马克龙则是跳过封城阶段，直接进入封国。自十七号中午起，法国不但禁止人民非必要外出与聚会，也关闭了欧盟与深根区边境。据路透报道，疫情严峻的意大利大学研究部部长曼弗迪宣布，意大利将让今年的医学毕业生提前八到九个月投入工作，免除其强制的资格考试。预计此举可释放出一万名医生的能量。这批毕业生将被送到家庭医学诊所和老人中心，以腾出更多经验丰富的医生，填补前线医院人力。此外，捷克首都布拉格宣布，自十八号中午起，所有在布拉格的人只要外出就要蒙面，如果没有口罩，用围巾也可以。违反者将处以最高的新台币二点四万元罚款。一场武汉肺炎让欧盟各国树立边境管制，对非欧盟国家关闭边境，削弱了欧盟货物与人员的流通因素。历史悠久的欧盟没有被英国的脱欧给打倒，却被病毒给就地解散了。新唐人亚太电视叶恩解编译。